in these trying times as the world copes with the pandemic. We are deeply grateful to the Catholic Diocese of Hong Kong for providing us the Diocesan Pastoral for Filipinos Shelter in Qingyi in order for us to recuperate. The content and purpose of this documentary is to bring awareness to our plight as migrant workers as we suffered during the fifth wave of the pandemic. We thank God for the compassionate people who kept us company and helped us regain our strength physically and spiritually. We truly felt God's presence. Ako si Jocelyn Godivero, 40 years old, almost 3 years na rin dito sa Hong bilang domestic helper. Uh, isa ako sa COVID patient, na-isolate ako ng 10 days. Ang naramdaman ko ng time na yon, mahirap magkasakit. Kasi niisip ko yung pamilya ko, lalong-lalo na yung mga anak ko, kasi uma sila, uh, umaasa sila sa akin. Niisip ko na magpagaling ka agad. So thank you Lord dahil ngayon magaling na ako. Saya berumur 50 tahun dan saya bekerja di Hong Kong sudah sekitar 7 tahun. Saya terkena Covid sejak tanggal 28 dan 28 itu saya langsung di tempatnya shelternya penampungannya Father John 3 hari. Setelah itu saya di karantina di Hotel I Club Fortress Hill selama kira-kira 6 hari. Setelah saya negatif, saya dipindahkan ke shelter atau penampungan sing di sini menunggu negatif dan setelah negatif saya mungkin akan kembali ke Indonesia. Jadi selama saya terkena Covid sampai sekarang itu hampir sekitar 25 hari. Nah, sekian saja terima kasih untuk semuanya. Saya ini dari Sabah. I am 22 years old. I am domestic helper in Hong Kong for almost 4 years. My employer terminated my contract and I need to stay at the shelter. I got positive in Covid and I need to isolate for almost 10 days. I feel so sad and difficult for me to explain my family what is my real situation. So I decided to hide it and I don't want they have too much worry about me. As a breadwinner in a family, I need to look forward and be strong. So I think positive that the more challenges I have, the more blessings to come. Despite of this kind of experience, I feel so blessed, thankful and grateful that there's so many people who help us to overcome this kind of night. Pana si Mary Jane A. Palag ko, nag-break contract ko ko, gawa ng hindi ko talaga ma... ano yung ugali ko nila. Tapos, araw na po ng pag-uwi ko ng Pilipinas po sana. Ngayon, biglang may tumawag sa akin ni staff po ng airport na sinabi nilang pre preliminary positive po ako. Bigla po akong nalumo. Then, nalungkot ako kasi andyan na ako sa airport waiting po sana ng oras ng flight ko. And then, after that po, biglang may lumapit sa akin ng mga naka-uniform po ng PPE. Sabi nila, positive daw po ako. And then, yung pinagtabu yan na yung parang feeling ko din din na po sila sa akin. Ngayon, una po, hindi ko po alam kung sino po kontak ko. Yung parang na po akong uh, yung matutumba na si ko na po talaga alam kung saan ako pupunta. Tumawag po ako sa uwa hanggang napunta po ako doon sa shelter na unang tumulong po sa akin. Nag-isolate po ako doon ng apat na araw hanggang sa nalipat-lipat. Ngayon, napunta na po ako dito. Nung una kong nalaman ko na nag-positive ako, parang nawala na po ako ng pag-asa kung makaka-uwi. Ngayon, parang ayoko na, gusto ko nang sumuko po. Nung may mga advices po akong narinig, mga testimonies ng mga iba kong kasama, parang na-encourage po ako. Kasi po, kung anong hirap ko po nung nag-positive ako, mas grabe pong nangyari po sa kanila. Thankful pa rin ako kasi kahit pa paano, may mga shelters pa rin po na tumutulong. Tulad po nito. My name is Antoinette Pawilas, 49 years old. I was working 11 years with my employer. I was terminated because my employer was relegation to UK. The last day of my one month notice, I was tested positive by antigen test. Throughout my journey as a COVID patient, I'm longing for that, for the help of the shelter. I was very thankful and grateful for ending lovely support for all of us who suffered COVID and were not struggling different journey in life. Ako po si Nita Kadolan. Ako po ay nagkatrabaho sa ating amo na mahigit sampung taon. Naging positive po ako. The time, pinapapunta ako agad ng government community para magpatest ako. Sinabi na po ng amo ko na magsti ako sa kwarto ko at huwag akong kumuha ng kahit ano sa kusina, kahit pagkain ko yun. Pinagbawalan po niya ako. Tapos, sinabi na po niya sa akin na lumabas na lang daw ako ng bahay. Naging emosyonal po ako the time dahil Bila po akong alam kung saan ako mag-stay, saan ako pupunta. That time, napakalamig pa ng panahon. Sinubukan ko kung magtawag sa mga kaibigan ko, kung pasitimin ako, walang mabulik mas magtanggap sa akin. So, umiyak na lang po ako. At huwag ng guidance ni Lord sa awa ng Diyos sa Starly Shelter. 
doon po ako nag-stay ng pitong araw. After, inilipat po ako ng Jingye Community Center. Doon po ako nagpagaling. Talagang trouble na trouble na po ako noon. Three days po ako nag-stay ako at dunala sa Jingye Shelter. Naging masaya po ako dahil napakaganda po ng pagtanggap po nila. Sa tulog po ng mga madre, nagbibigay po sa dila sa amin ng Philip Prayer para tuluyan po akong gumalik. At ngayon po, nakabalik na po ako ng amo ko dito sa akin trabaho. Maraming salamat. These are the moments that we will never forget together with the people who give love and care for us. In this difficult experience of being alone, in moments of sickness, no place to stay, no one to call for help, and feeling dirty, that no one would like to come close to us, away from the care of our families.